Entonces la segunda bestia viene a restaurarle la herida a la primera Y hacer que todos los habitantes de la tierra doblen rodilla y adoren a la primera bestia Entonces, pregunta, voy a hacer tres, seis preguntas ¿Qué religiones es la que hay en la tierra que es semejante a Roma? No digamos que el cristianismo, el romanismo, la iglesia romana. ¿Qué religión es la que al, al igual que Roma celebra el domingo como el día del Señor y lleva la misma marca de la bestia? ¿Qué religión es que al igual que Roma quiere meterse a gobernar el Estado? ¿Qué religión es la que al igual que la primera no quiere aceptar el sábado y dice que la ley ya pasó de moda? Roma. ¿Qué religión es la es al igual que Roma que le gusta el dinero y quiere hacer grandes imperios económicos? Entre eso está el, el, el protestantismo. Hoy muchos pastores no predican la verdad porque ya tienen un sistema, un gobierno, una maquinaria montada y establecida, la cual muchas veces no quieren perder. Bueno, muchas gracias. Se están durmiendo. ¿Qué religión, al igual que Roma, no quiere aceptar el verdadero nombre? ¿Qué es lo que, qué es lo que dice el protestantismo? ¿Qué es lo que enseña el protestantismo? La ley ya pasó de moda, no hay que guardar mandamientos, no hay que guardar fiestas. Solamente lo de la ley que quedó y que se puede guardar es el diezmar, dicen. O sea, hay, una contradic hay contradicciones muy grandes. Entonces ese es el sistema anomos, contra la ley, anomia. Y de ahí viene la palabra iniquidad. ¿Quién es el inicuo? El que no quiere guardar ley el que no quiere someterse, el que es anárquico. ¿Qué religión hay en la tierra que al igual que Roma, tienen una doble vida y una falsa piedad y adoración que la primera bestia? ¿Qué religión hay en la tierra que es igual a Roma, que dice que la ley ya pasó de moda? Ahora sí, hermano, el cristianismo. Los cristianos son muy lindos. Todas mis giras, todas las personas, todos los lugares donde me abren las puertas son gente cristiana, pero lamentablemente hay que decir verdades, se necesita una reforma, se necesita volver a, nuestra, a nuestras raíces, no al judaísmo ortodoxo, entiéndanlo, no al judaísmo ortodoxo, sino a lo mesiánico, a lo apostólico. ¿Me hago entender? Como era la iglesia en los, en los 200 primeros años, en los dos primeros siglos. Entonces, hablemos de la segunda bestia, mire. Ya hablamos de las cinco bestias, ya hablamos de Babilonia, ya hablamos de, de Medo-Persa, hablamos de Grecia, hablamos de quién más. Hablamos de Grecia. Hablamos de Roma, hablamos de la quinta bestia, pero hay una cesta. La quinta es el cuerno pequeño, pero hay una cesta. Una cesta que viene a ayudar a la quinta, al cuerno, a darle fuerza. Es nada menos que el protestantismo corrupto que, es, que está representado en el sistema norteamericano. Entonces... Cuando miramos la historia, el protestantismo sale de Roma, pero vuelve a Roma. ¿Quién, sabe? ¿Quién es el que saca? ¿Quién es el que? ¿Quién fue el primer protestante significativo? Lutero. Y hace una reforma. Separa a un grupo de Roma y lo saca y les dice, bueno, ustedes son luteranos, protestantes, no vamos a estar bajo la autoridad del Papa. Y entonces empiezan a aparecer movimientos evangélicos por eso se llaman hermanos separados porque se separaron de Roma se separaron pero el cordón umbilical todavía lo tienen atado a Roma porque hay cosas de Roma que no han dejado entonces ¿qué es lo que quiere el Señor 
que se corte totalmente el cordón umbilical con Roma y que haya una verdadera reforma y venga una adoración genuina y verdadera. Ahora, no todos los hijos de Israel, hermano Gerardo, no todos van a salir de la noche a la mañana del sistema romano. No va a ser fácil. Amén. No va a ser fácil. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la, dónde está la bestia? ¿Dónde, ¿Dónde está lo que se llama el cuerno pequeño? en el imperio romano, perdón, en, en la iglesia romana. ¿Y dónde está el falso profeta? Dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque dice que el falso profeta hace señales. Entonces el espíritu falso con señales falsas. ¿Cuál, cuál es el énfasis de la iglesia evangélica? Las señales, pero no el estudio de la Torá. Eso es lo que se difunde, vengan para que sean sanados, vengan y reciban sus milagros, vengan para que sean sanados, ok. Pero no promueven lo que es el estudio, la profundidad y la enseñanza de la Torah. Entonces, es un peligro cuando caemos solamente buscando los milagros, porque el espíritu de error viene. Porque lo que uno busca, eso encuentra. Si buscamos solamente milagros, vamos a recibir milagros. Pero hay que también estudiar. Hay que profundizar y hay que predicar la verdad. Amén. Entonces, ojo. Ojo porque estamos en tiempos bastante críticos, bastante caóticos. Por eso dice la palabra, por esto Yahweh envía un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, yo no puedo ir a un lugar simplemente a buscar milagros. Ese no puede ser el énfasis. El énfasis es cambiar, el énfasis es estudiar, el énfasis es tener un cambio de conducta. De conducta. Pero los milagros no pueden ser primero. Primero es la palabra y después son los milagros. ¿Me están escuchando? Hoy los buenos predicadores no son los que enseñan, sino los, sino los que tumban gente. Hay predicadores que no enseñan palabras, sino que soplan. Y se quedan nada más soplando y no enseñan. Tenemos movimientos como Pare de Sufrir, tenemos movimientos como Dios es Amor, tenemos movimientos donde se ofrece solamente el milagro, pero no hay doctrina. Y los creyentes parecen renacuajos sin patas. ¿Me hago entender? Llega un momento en que los milagros aburren. La gente necesita instrucción. Porque el que oye mi palabra y la guarda es como aquel hombre que edificó su casa sobre la arena, ¿no?, o sobre la roca sobre la arena mm. sobre la roca péguele un codazo hermano el que guarda mi palabra es como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca y soplaron vientos vinieron los ríos con ímpetu y no cayeron porque estaba sobre, cimentada sobre la roca ¿Qué es la arena? La arena es roca, pero son verdades fragmentadas. Uno no puede vivir con verdades fragmentadas. Aquí sí es verdad, aquí esto es mentira. ¿no? Uno tiene que vivir, buscar en la vida cosas sólidas. Y aquí, en esta congregación, se trata de enseñar cosas sólidas, no arena, no mentiras fragmentadas, molidas. La arena es roca molida. Y la piedra es verdad sólida. Entonces, tenemos que buscar lo sólido y allí edificar nuestra vida. Y si edificamos en lo sólido y en lo verdadero, no vamos a colapsar. ¿Aló? 
Vendrán ríos, vendrá lo que sea, pero esa casa estará fundamentada en la verdad sólida, en la Torah, en Yahshua, en su palabra. Gracias por los aplausos. Sigamos hablando de la segunda bestia. Este poder o espíritu, el falso profeta sale del cristianismo y el cuerno pequeño sale de Roma. O sea que a lo último el cristianismo se corrompe y el cristianismo sale precisamente de la segunda bestia, de la, de la sexta bestia. O sea que viene siendo la bestia que viene saliendo del abismo a ayudar a sanarle la herida a la primera bestia. O sea que el cristianismo sale de Roma, ¿verdad? Con Lutero, pero después se corrompe y después regresa a ayudar nuevamente a la mamá. O sea que el sueño del Papa se va a cumplir. Nuestros hermanos separados se, estos serán al final uno con nosotros como al principio. ¿Me están escuchando? Escúcheme bien, dijo el Papa, nuestros hermanos separados, protestantes, a lo último serán nuevamente uno con nosotros como al principio. Entonces, ¿cuál es el sueño del Papa? En que dentro del cristianismo protestan, protestante se despierte un espíritu ecuménico que regrese nuevamente a tener relación con la iglesia romana. Y ya hay muchos predicadores que son muy amigos del Papa. Aún el mismo judaísmo se está alineando con el Papa. Este Papa, por lo menos que tenemos, es un tipo con un carisma que hasta los rabinos son amigos de él. Y eso es peligroso, porque yo veo ahí un, prácticamente un ecumenismo disfrazado. Un, ecumen, un ecumenismo disfrazado. Obviamente el, el Papa siempre es una figura política. Si a mí me preguntaran qué beneficio podría tener el Papa para Latinoamérica, bueno, podría haber un beneficio político, que de pronto Latinoamérica a nivel político, el mundo se fijara más en Latinoamérica y sobre todo en Argentina, políticamente. Pero ya espiritualmente no trae ningún beneficio, porque el Papa es idólatra, el Papa adora a la Virgen, el Papa adora muñecos, el Papa, el Papa no, no, el Papa, su doctrina es totalmente esto, mitraísta. ¿Me hago entender? Entonces, ¿de dónde sale entonces el falso profeta? De la cristiandad. Y, y sale de una religión muy parecida a la primera bestia, que es Roma. Por eso al cristiano le cuesta trabajo salir de Roma, porque de una o de otra manera todavía están ligados y contaminados. Entonces, el mesianismo es una voz profética, lo que pasa es que algunos locos, algunos chiflados por ahí, están volviendo el mesianismo una religión más, la están volviendo como el judaísmo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros no hemos sido llamados para ser judaizantes. Nosotros hemos sido llamados para hacer una voz profética y poner las cosas en orden. Tanto el judío necesita de Yeshua, tanto el católico, tanto el protestante y ahora también los mesiánicos. Ahora yo tengo una nueva misión. Convertir a los mesiánicos. ¿Cuántos le aplauden? Convertir a los mesiánicos. El, mes, el judaísmo es tan bonito que atrae, seduce. Y si usted no se filtra, termina usted envuelto, enredado en él. Y yo le voy a decir una cosa. El judaísmo es bonito, pero el que salva es Yeshua. Le voy a decir una cosa. El, el judaísmo... Es bonito, pero el que transforma es el Espíritu Santo.